Rõ ràng mình mới là À, thích chỗ đầu cô vẫn chưa ăn no à vẫn em đi ăn cái khác ngon hơn nhã kỳ muốn nói tiếp nhưng cảm thấy không có gì để hay để hỏi cũng không mang đến cho cô cảm giác an toàn quá lớn Cô cảm thấy sau khi hỏi xong cảm giác an toàn càng ít đi Cứ như thế này cũng không có gì là không tốt Cô ông cánh tay hạ thích Cùng đi dạo xung quanh trong sân trường một hồi À, thích dù gì cũng là một nhân vật nổi tiếng chuyện anh có bạn gái lập tức được truyền đi khắp nơi được quét dọn rất sạch sẽ còn để rất nhiều sách chuyên ngành của hà thích nhã kỳ ngồi bên cạnh tùy ý lật một cuốn cô lật cuốn khá cũ trong sách có viết một vài chú thích nhã kỳ khó mà tin nổi nói không ngờ anh lại chăm chỉ như thế à, thích mỉm mâu nở nụ cười nhớ lại chuyện lúc trước khi anh còn học cấp 2 thành tích không được cao là lại ca chuyên đi rắc rối chứ anh có hai ba ngày lại bị gọi tới trường học để xin lỗi người ta này xem là cũng rất giống tưởng tượng của em em vẫn luôn cảm thấy anh là người có tính tình như thế
sau đó hai lớp có cạnh nhau cô an bắt đầu để ý tới anh gì vậy thành tích của anh rất nhanh tiến bộ hơn trước từ đó về sau anh cảm thấy hứng thú với toán học nếu anh muốn dễ thông minh sẵn rồi Oh, anh rõ ràng là mèo khen mèo dài đuôi Đầu óc nhá kỳ rất nhanh vậy Đối với cô Chuyên ngành tốt học cũng không phải là môn học khó Không chừng cô sẽ coi thường Những người này là hà thích không khỏi cảm thấy anh đặc biệt lợi hại ban đầu cũng tham gia cuộc thi toán học lớn như vậy người tham gia đều là những người giỏi giờ khắc này hai tay hà thích ra chiếc déo rồi nhào nặng mặt cô giấy dụ hất hai tay anh ra xin khoan dung nhanh chóng thay đổi đề tài hỏi tại sao giáo viên lớp anh lớp bên cạnh lại để ý tới anh mà không phải chủ nhiệm lớp anh Bởi vì anh, cô An là bạn gái của chú anh Chú anh có bạn gái à Không phải là bạn gái trước hay Chú anh đúng là đáng thương Bây giờ cô An đã có ba có con 3 tuổi biết đi luôn rồi Là cô An bỏ chú anh Nhà kỳ trận to hai mắt khi thấy Hà thích gật đầu tối như vậy là cả giải quyết có lẽ sẽ chia tay Vì sao cô nhìn ra được anh còn vô số điểm hấp dẫn hơn? Em đừng có... Tình yêu phải thử theo tự nhiên Vì phải vui vẻ mới ở bên nhau được Thật ra Hà thích nói vậy rất thực tế
để tay mình vào tay anh đang vào nhau không chút kẻ hở sau khi gửi khỏi phòng tự học nhắc kỳ đi đến bên cạnh hạ thích con lấy tay phải gạch chiếc lắc tay có những hạt đá long lăng trên cổ tay trái ánh mắt cô trống rỗng cứ nhìn thẳng về phía trước không biết đang suy nghĩ điều gì hà thích nhìn vẻ mặt cô tròn qua tay qua cổ cô hỏi em nhìn cái gì vậy đang suy nghĩ điều gì cô đang suy nghĩ anh gì vui thích em mới quyết định trở thành một cặp chứ cô vậy sau này cái anh không còn hứng thú nữa thì anh sẽ chia tay với cô sao cô cố gắng nở nụ cười nói em đang suy nghĩ ở đây có món gì ngon nghe cô nói vậy hà thích cũng mỉm cười đôi mắt anh công lên giống như dần căng khuyết đồ ăn ngon ở đây rất nhiều nó rất khó lựa chọn bên cạnh trường học có rất nhiều quán quán đồ ăn sáng sáng sớm những cửa hàng này tỏ ra hương thơm hấp dẫn khiến bụng đói phải kêu ụt ụt nhã kỳ hết một hơi nổ lo trong lòng này bị quét sạch đi chỗ này chỗ kia dường như cái gì cũng muốn đếm thử nhưng hà thích căn bản không cho cô thưởng thức hết những món ăn đó anh nói đồ ăn có ngon bánh bao nhìn hấp dẫn nhưng cũng phải chỉ là bánh bao bình thường cơm đốc hấp dẫn thì cũng chỉ là cơm nếp bình thường Ồ, vậy chúng ta nên ăn gì? Đi ăn mì đi. Hạ thích chỉ tay về phía quán mì, nhìn sạch sẽ ở trước mặt. Anh đưa em đi ăn mì nhé. Quán huyện Nhã Kỳ có quắp. Mì nhìn hấp dẫn cũng chỉ là mì thôi. Mì ngon em cũng đã ăn rồi, hơn nữa em không thích ăn mì. Em nhất định phải thử món mì này. Món mì của quán này rất ngon hôm nay là cuối tuần nên không có nhiều người nếu là ngày thường thì sẽ không còn một chỗ trống nào à, thích thấy nhã kỳ không ý định đi vào liền nắm tay cô dẫn vào quán ở lầu ai anh tìm thấy một bàn trống ở quán chỉ còn một bàn trống này sau khi hai người vừa ngồi xuống nhân viên phục vụ liền tiến đến hỏi họ muốn ăn gì à thích gọi một tô mì nhã kỳ ngược lại không nghe lời khuyên của anh gọi một quát cháo thịt nạc trứng muối 
buổi sáng em đã ăn lót dạ rồi nên hiện tại không thèm ăn lắm mì cháo thịt nạc trứng muối của nhà kỳ phải chờ tương đối lâu còn món mì hà thích gọi đã được mang lên trước nhã kỳ nhìn món mì của hà thích bên trên bắt mì có rất nhiều nguyên liệu được kết hợp với nhau có sò có trứng gà thịt kho chân giò hung khói cải thìa rau giá nấm thơm măng mùa đông bắt mì có màu sắc rất phong phú làm cho da dày của cô bị kích thích cô cầm thìa bút một ít nước dùng trong bát uống nước mì đậm già đà thơm ngon uống không bị ngán cô cố gắng kiềm chế cái miệng lại nhưng cô cảm thấy muốn ngừng mà cũng khó mà ngừng lại được cô gắng đầu nhìn hà thích một cái à, anh không nhìn cô chẳng qua chỉ cúi đầu khẽ cười cô lại ăn thêm một miếng mì trong nháy mắt nên cô mặt cô xuất hiện vẻ thỏa mãn nhã kỳ cô kìm lại nhưng không nhịn được lại uống thêm một thìa nước dùng nữa ăn ngon không hà thích những mày đắc ý nhã kỳ cúi đầu không nói gì hà thích liền gấp một miếng sò trắng như tuyết lại mềm mềm trong bát từ từ thổi ngủ rồi bón cho cô được rồi dù sao anh cũng không đói nên bắt mày này một mình anh cũng không thể ăn hết được nhắc thiệt từ từ ăn sau đó mỉm cười cô thấy hà thích đứng lên trên bên tủ bát của quán lấy một chiếc bát nhỏ về chỗ anh gấp cho cô một ít mì vào bát nhỏ rồi đem thịt kho trứng gà gấp hết cho cô còn múc thêm thìa nước dùng anh đạp bắt về nhỏ trước mặt cô thưởng cho em đấy và ăn hết đấy không biết có phải gì bắt mì này là do hà thích cho cô hay không hay vì lý do gì khác tóm lại cô cảm thấy bát mì nhỏ này ăn rất ngon nên ăn rất nhanh đã hết nên cả nước uống cũng hết sạch ăn xong bát mì nhỏ cô lại nhìn chầm chầm vào bát mì của hà thích anh gấp một miếng trong bát đưa qua mũi cô mặc dù em nói là em không thích mì 
nhưng em thấy em rất thích mày à, thích trong rãi ăn tiếp nhớ kỳ nhìn mà thèm lén lén lúc lúc đưa đổ đến gần giờ lúc đó phục vụ đưa cháu lên cô kịp thời thu đổ lại hà thích đột nhiên cười nói không thì chỗ mì này cho em ăn nốt anh ăn cháo giúp em nha rất ngon mà lúc trước là do cô chủ quan cảm thấy mì ăn không ngon Vậy nên bây giờ cô không do dự đổi cho Hà Thích Chú Giả đồng ý ăn nốt chỗ mì còn thừa lại của Hà Thích Chờ đến khi cô ăn xong Hà Thích bón cho cô một thìa cháo thịt nạc trứng muối Trong bát rồi cười hiếp mắt anh phát hiện ra món cháo thịt nạp trứng muối ở đây ăn cũng rất ngon Đúng thật là rất ngon trong bát cháo có rất nhiều thịt cảm giác rất dễ ăn Em ăn no rồi như vậy sẽ không ăn được những món kia nữa à, Thích thế cô ăn xong rồi liền dẫn cô đi trả tiền Nhớ kỳ rõ ràng đã ăn rất no nhưng vẫn không thỏa mãn Mặt bực buồn bực nhìn hà thích anh bắt mà nạt em ạ à. ờ ừ, anh cố ý đấy hà thích cho đầu cô bây giờ chúng ta về nhà đi nhà kỳ với hà thích kéo về tuy nhiên nếu cô cho rằng hành động như vậy của hà thích là bắt nạt cô thì cô đã sai rồi Nhà kỳ đi theo hạ thích về nhà, anh đưa cho cô một quả táo đã được gọt vỏ Cô cầm cái táo nhưng không ăn mà chỉ cầm trên tay ngắm Cô quay sang nhìn anh thấy anh vừa xem tivi vừa cắn táo Nhà kỳ yếu ớt thở dài một cái, yêu tinh thật là nhiều, thật là nhiều À, thích nhìn cô không vui biểu mô cười một xì một tiếng được rồi thật ra thì vẫn có thể đếm đó nhớ kỳ buồn bực nhìn anh rồi đi đến gần bên cạnh anh dù sao đối với em có rất nhiều yêu tinh thôi vậy chúng ta đi xem phim để cho em nhìn thấy đâu là yêu tinh à, thích ngẩng đầu lên cười rồi đứng dậy đi đến phòng sách mở laptop ra sau đó anh gọi nhã kỳ đi vào 